My name is Avni Agrawal and I am faculty at IMP Expert. IMP Expert is the world of import export business management. Our institute teaches students to import export courses within six weeks across different places in India. हम स्टूडेंट्स को लाइफटाइम मेंबरशिप भी प्रोवाइड करते हैं आप यहां से कोर्स खत्म करके जाओ उसके बाद आपको कोई भी क्वेरीज है आप एनी टाइम यू कैन ड्रॉप इन एंड यू कैन गेट दी क्वेरीज और हम आपको सपोर्ट करेंगे जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने एक्सपोर्ट प्रोसीजर डिस्क्राइब किया है अब ये एक्सपोर्ट प्रोसीजर होता क्या है एक्सपोर्ट प्रोसीजर में एक्सपोर्टर को क्या करना होता है एक्सपोर्ट प्रोसीजर में एक्सपोर्टर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है आपको उसका पूरा नॉलेज आज की वीडियो में मैं समझाना चाहूँगी इन टोटल एक्सपोर्ट प्रोसीजर में मैंने थर्टीन स्टेप्स डिस्क्राइब किए हुए हैं ये स्टेप्स के थ्रू हम आपको एक्सपोर्ट साइकिल समझाने की कोशिश करेंगे सबसे पहला स्टेप है रिसिप्ट ऑफ एन इंक्वायरी हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि कोई भी इंपोर्टर को वर्ल्ड के इतने सारे मार्केट में से बाहर कैसे ढूंढे जा सकते हैं बाहर ढूंढने के बहुत ही स्मार्ट टेक्निक्स भी अवेलेबल हैं जिसके थ्रू यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक्सपोर्टर ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाने के बाद एक इंक्वायरी रिसीव किया है फ्रॉम इम्पोर्टर जब भी कोई इम्पोर्टर आपको इंक्वायरी भेजता है आपका उसके साथ कम्युनिकेशन शुरू होता है सबसे पहले एक्सपोर्टर उसको अपनी प्रोडक्ट की डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करेगा प्रोडक्ट का एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा हम जो प्रोडक्ट इंडिया में जिस तरीके से यूज करते हैं वो प्रोडक्ट का एप्लीकेशन में भी वो कंट्री में कुछ अलग तरीके से हो सकता है तो एक्सपोर्टर वो प्रोडक्ट की एप्लीकेशन इंपोर्टर को समझाएगा उसके बाद एक्सपोर्टर अपनी प्रोडक्ट का प्राइस इंपोर्टर को भेजेगा दैट इज सेंडिंग ऑफ कोटेशन कोटेशन में एक्सपोर्टर अपनी प्रोडक्ट की प्राइस और अपनी प्रोडक्ट के पेमेंट टर्म्स भी डिस्कस करेगा पेमेंट टर्म्स के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को पेमेंट टर्म्स के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है यहाँ पे हम बात कर रहे थे सेंडिंग कोटेशन कोटेशन में एक्सपोर्टर प्रोडक्ट की प्राइस दिखाएगा और उसकी पेमेंट टर्म्स और इनको टर्म्स डिस्कस करेगा अब आप सबको इनको टर्म्स सब पता है मैंने पहले के दो वीडियोस में आपको इनको टर्म्स बहुत अच्छे से समझा दिए कोटेशंस भेजने के बाद थोड़ा बहुत नेगोशिएशन होगा और इनको टर्म्स डिस्कस होगा अब इम्पोर्टर्स आपसे सैंपल्स मंगवाएंगे सैंपल्स हमें छोटी छोटी क्वांटिटी में इम्पोर्टर्स को टेस्टिंग के लिए भेजने पड़ते हैं अब ये सैंपल भेजने का खर्चा कौन करता है ये म्यूचुअली डिसाइडेड होगा या तो इम्पोर्टर भी मंगवाएगा बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपोर्टर्स अपने खर्चे से इम्पोर्टर को सैंपल्स भेजते हैं सैंपल भेजने के बाद इम्पोर्टर सैंपल टेस्ट करेगा अगर उसको प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा लगा तो फाइनली वो आपके साथ बिजनेस के रिलेटेड रे, रे, रेडी हो जाएगा उसके बाद बात आएगी नेगोशिएशन की क्वांटिटीज में ऑर्डर आता है मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन जो यूज़ होता है वो बाय सी और एयर होता है बाय सी में बल्क में गुड्स जाता है तो ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर इंपोर्टर प्लेस करता है तो उस टाइम पे नेगोशिएशन ज़्यादा होने के चांसेस है इंपोर्टर्स प्रोडक्ट के प्राइस के साथ नेगोशिएशन कर सकता है अब ये जो नेगोशिएशन की बात है उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है नेक्स्ट विल बी परचेज ऑर्डर हमेशा इंपोर्टर एक परचेज ऑर्डर का कॉपी एक्सपोर्टर को भेजेगा अब ये परचेज ऑर्डर होता क्या है परचेज ऑर्डर में इंपोर्टर हर एक चीज लिख के देगा एक्सपोर्टर के उसको एक शिपमेंट में कौन कौन सी प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट का पैकेजिंग क्या होगा उसका लेबलिंग कैसे किया जाएगा उसका मार्किंग कैसे किया जाएगा कुछ कंट्रीज में एज वी ऑल नो वो कंट्री की लोकल लैंग्वेज में प्रोडक्ट का ट्रांसलेशन भी किया जा सकता है जैसे हम सबको पता है अरेबियन कंट्रीज में जब अपने एक्सपोर्ट करते हैं आपकी कंपनी के कुछ इंफॉर्मेशन को आपको अरेबियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देना पड़ेगा प्रोडक्ट के परचेज ऑर्डर में प्रोडक्ट की प्राइस होगी प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी कौन से इनको टर्म्स पे बिजनेस होने वाला है शिपमेंट होने वाला है वो बात होगी पेमेंट टर्म्स होगी और 
इम्पोर्टर को ये ऑर्डर कब चाहिए उसकी कंट्री में जिसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल वो यहाँ पे परचेज ऑर्डर में डाली जाएगी सो परचेज ऑर्डर इज अ फर्स्ट डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू एक्सपोर्टर को एक पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि इम्पोर्टर को क्या चाहिए अब एक्सपोर्टर के पास परचेज ऑर्डर आ गया जिसके लिए उसे बहुत सारी मेहनत की एंड फाइनली एक्सपोर्टर को एक ऑर्डर मिला अब ये जो एक्सपोर्टर के पास परचेज ऑर्डर आया है वो उसके लिए एक फॉर्मेट होगा जिसको उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना है बिकॉज आप सबको एक अच्छा एक्सपोर्टर बनना है आप जो भी इम्पोर्टर ने बोला है वो ही काम करोगे इन केस अगर आपके इम्पोर्टर ने कुछ डिटेल नहीं प्रोवाइड की लाइक like, लेबलिंग कैसे करना है पैकेजिंग कैसे करना है कार्टन कौन सा यूज़ करना है कौन सा पैकेजिंग की अलग अलग जो यूजेज है अगर इम्पोर्टर ने नहीं बताई तो आप इम्पोर्टर को सामने से पूछ लो क्योंकि मुझे वो ही प्रोडक्ट शिप करनी है जो इम्पोर्टर को चाहिए फ्यूचर में जो कॉन्फ्लिक क्रिएट होते वो हम यहाँ से ही अवॉइड कर सकते हैं तो जैसे ही परचेज ऑर्डर आ गया एक्सपोर्टर अगर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है तो वो परचेज ऑर्डर अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पास ऑन करेगा और अगर एक्सपोर्टर मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो वो अपने सप्लायर को वो ही प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा और प्रोडक्शन शुरू करेगा अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट एंड पैकेजिंग अब प्रोक्योरमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसमें सीजनल प्रोडक्ट होती है कुछ ही टाइम पे वो प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल अवेलेबल है लाइक like मैंगो जो वर्ल्ड में बहुत सारा इंडियन मार्केट एक्सपोर्ट करता है बट मैंगो अच्छे वाले मैंगोस अभी समर में ही आते हैं तो एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं उसको पूरे साल के लिए स्टोर कर देते हैं और उसके बाद उसके बाय प्रोडक्ट लाइक मैंगो पल्प है मैंगो के कोल्ड ड्रिंक्स है मैंगो के अलग अलग बेवरेजेस है वो ही रॉ मटेरियल को यूज़ करता है बट अगर आपकी प्रोडक्ट सीजनल नहीं है तो आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल बाय करना पड़ेगा फ्रॉम योर सप्लाई एंड देन एक्सपोर्टर विल स्टार्ट डूइंग प्रोडक्शन प्रोडक्शन करने के बाद जो भी इम्पोर्टर ने बोला हुआ उसके हिसाब से एक्सपोर्टर बहुत सही वे में उसको पैकेजिंग कर देगा अब ये जो प्रोडक्शन का एक साइड काम चल रहा है साथ साथ में एक्सपोर्टर कंटेनर भी बुक करेगा अगर आपका फुल कंटेनर लोड का ऑर्डर है कंटेनर बुक करने के लिए एक्सपोर्टर को सी हायर करना पड़ेगा दैट इज कस्टम हाउस एजेंट हम एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाले हैं कस्टम हाउस एजेंट का रोल क्या होता है एक्सपोर्ट बिजनेस और इंपोर्ट बिजनेस में उसके बारे में बट यहाँ पे सी एक एजेंट होता है जो एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट क्लियरेंस की प्रोसीजर में मदद करता है सी हायर करने के बाद सी कंटेनर बुक करेगा और सी जो लोकेशन पर एक्सपोर्टर को कंटेनर भेजना है उसका फ्रेड प्रोवाइड करेगा एक्सपोर्टर को एक्सपोर्टर उसमें से सिलेक्ट करेगा और कंटेनर बुक करेगा जिस दिन एक्सपोर्टर का फैक्ट्री रेडी हो जाएगा प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग के साथ एक्सपोर्टर की फैक्ट्री पे खाली कंटेनर आएगा फॉर स्टफिंग इफ एक्सपोर्टर के पास फैक्ट्री स्टफिंग परमिशन है और अगर एक्सपोर्टर के पास फैक्ट्री स्टफिंग परमिशन नहीं है तो एक्सपोर्टर अपने व्हीकल में गुड्स को लोड करके आई सी दैट इज़ ड्राई पोर्ट इनलैंड कंटेनर डेपो होता है वहाँ तक गुड्स को ले जाएगा और आई में कस्टम ऑफिसर्स की प्रेजेंस में गुड्स को कंटेनर के ऊपर लोड किया जाएगा अब गुड्स ऑलरेडी आई सी पहुँच गया अगर वो मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो उसके बाद कस्टम क्लियरेंस की जो प्रोसीजर होती है एट आई वो कस्टम हाउस एजेंट करेगा कस्टम हाउस एजेंट एक और डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा शिपिंग बिल जो एक्सपोर्टर के शिपमेंट के क्लियरेंस के लिए कस्टम्स डिपार्टमेंट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा जो बनाता है कस्टम हाउस एजेंट वंस कस्टम हाउस एजेंट ने आपके डॉक्यूमेंट्स शो किए टू दी कस्टम ऑफिसर्स और कस्टम ऑफिसर्स ने वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया और वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपके कंसाइनमेंट में गुड्स लोडेड है कि नहीं वो चेक किया उसके बाद आपके कंसाइनमेंट या आपके कंटेनर को परमिशन मिलती है पोर्ट ऑफ लोडिंग तक जाने की पोर्ट ऑफ लोडिंग तक भेजने का फ्रॉम आई सी डी टू पोर्ट ऑफ लोडिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स कैन बी डन आइधर बाय रेल और रोड रेल इज लिटल बिट चीपर एंड रोड इज लिटल बिट एक्सपेंसिव अब ये डिसीजन एक्सपोर्टर को लेना है कि उसको ये कंसाइनमेंट बाय रेल भेजना है कि बाय रोड भेजना है जैसे ही उसने डिसीजन ले लिया 
एक्सपोर्टर सी एच ए को इंस्ट्रक्शन देगा कि मेरे कंसाइनमेंट को आई सी डी से पी ओ एल तक मूव करो जब एक्सपोर्टर ने कंटेनर बुक किया था उसी डे पे सी एच ए ने एक्सपोर्टर को शेड्यूल भी प्रोवाइड किया था कि ये डे पे ये वैसल ये पोर्ट ऑफ लोडिंग से निकलने वाली है मान लो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गुजरात से और गुजरात का सबसे बड़ा पोर्ट है मुंद्रा और पीपावाव आपका जो कंटेनर है या तो पीपावाव या मुंद्रा से शिप होने वाला है सेल होने वाला है तो आपको वो सेलिंग शेड्यूल से पहले पोर्ट पे पहुंच जाना है आपके गुड्स को पोर्ट पे पहुंच जाना है और ये मूवमेंट कौन करेगा योर सी एच और जैसे ही आपका कंटेनर पोर्ट पे पहुंच गया वैसल पे के ऊपर आपके कंटेनर को लोड किया जाएगा एज सुन एज कंटेनर विल बी लोडेड ऑन वैसल शिपिंग लाइन एक्सपोर्टर को इश्यू करेगी बिल ऑफ लेडिंग विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द एक्सपोर्ट बिजनेस ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो प्रूफ होता है कि गुड्स कंट्री से निकल गया द डे ऑन विच वैसल विल लीव द पोर्ट ऑफ लोडिंग उसके बाद शिपिंग लाइन एक्सपोर्टर को थ्री ओरिजिनल कॉपी ऑफ बिल ऑफ लीडिंग इशू करता है अब ये जो बिल ऑफ लीडिंग है उसकी क्या यूज़ है बिल ऑफ लीडिंग का मतलब क्या होता है बिल ऑफ लीडिंग एक बहुत ही एसेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू एक्सपोर्टर डोमेस्टिक जो भी इंसेंटिव्स है ड्यूटी ड्रॉबैक है या जीएसटी उसका रिफंड ले सकता है और एक औरिजिनल कॉपी एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को कुरियर करेगा उसके बाद बिल ऑफ लीडिंग रिसीव करने के बाद एक्सपोर्टर विल प्रिपेयर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर सेंडिंग दिस टू इम्पोर्टर हमेशा इम्पोर्टर को गुड्स का डिलीवरी लेने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है अगर आपका पेमेंट टर्म्स एडवांस है तो एक्सपोर्टर डिरेक्टली इम्पोर्टर को कुरियर कर सकता है सेट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्टर ने डिमांड किए हैं और अगर आपका पेमेंट टर्म से क्रेडिट पे तो एक्सपोर्टर अपने बैंक के थ्रू सेट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टर की बैंक में जमा करवाएगा यहाँ पे एक्सपोर्ट साइकिल और एक्सपोर्ट प्रोसीजर ख़त्म होती है हमने बहुत ही डिटेल में आपको समझाए अलग अलग स्टेप्स जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर में फॉलो होते हैं जो बहुत ही सिंपल है उसमें किसका कितना रोल है एक्सपोर्टर को क्या काम करना है वो बहुत डिटेल में हमने आपको समझाया हम यहाँ पे आज का एक्सपोर्ट प्रोसीजर का वीडियो ख़त्म कर रहे हैं आने वाले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे इम्पोर्ट प्रोसीजर से जो एक्सपोर्ट का पूरा रिवर्स है प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कोई भी कमेंट्स कोई भी क्वेरीज आपको है तो ये वीडियो के नीचे आप डिस्कस कर सकते हैं थैंक यू ऑल ऑफ यू